টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে কিন্তু আমি কোনো অঙ্ক করানোর জন্য তোমাদের সামনে হাজির হইনি আজকে আমি তোমাদের পর্ব নিয়ে আলোচনা করব বিশেষ করে আমি আট পয়েন্ট তিন অনুশীলনীটি অনেক বড় একটা অনুশীলনী এবং এইখানে টোটাল প্রায় আটষট্টিটা অঙ্ক আছে সবগুলা অঙ্ককে আমরা প্রায় তিরিশটা পর্বে ভাগ করছি তিরিশটা পর্বে ভাগ করে প্রতিটা অঙ্ক সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো অনেকের অনেক অঙ্কের সমস্যা থাকে আমরা এই পর্ব আলোচনা করব তো এই পর্ব যার যে অঙ্ক লাগবে সেই পর্বে যে তুমি দেখে নিতে পারো আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এই পর্বগুলো কিন্তু তুমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পাবে লিঙ্কে ক্লিক করলে কিন্তু তুমি সেই পর্বে চলে যাবে তো দেখো আমি প্রথম পর্বে কি করেছি দেখো আমরা টোটাল তিরিশটা পর্বে ভাগ করেছি তিরিশটা পর্বে তোমাদের আট পয়েন্ট তিন অনুশীলনের প্রতিটা অঙ্ক সুন্দরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি বিশ্লেষণ করে দিয়েছি যাতে তোমাদের কোনো সমস্যা না থাকে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমি প্রথম পর্বে তোমাদের সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি আট পয়েন্ট তিন অনুশীলনীতে চতুর্ভাগের মানে চতুর্ভাগ সম্পর্কিত যে সূত্রগুলো আছে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি প্রথম পর্বে আর দ্বিতীয় পর্বে তোমাদের মূল বইয়ে যে এক থেকে ছয় পর্যন্ত এম সিকিউ আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তৃতীয় পর্বে তোমাদের মূল বইয়ের সাত নং অঙ্ক সমাধান করেছি তোমরা যদি মনে করো যে এই চ্যাপ্টারের সূত্র সম্পর্কে খুব ভালো করে জানতে চাও সেক্ষেত্রে এক এবং তিন এই দুইটা পর্ব ভালো করে দেখলে ধৈর্য ধরে দেখলে পরের অঙ্কগুলো সূত্রতে তোমার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় আচ্ছা এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা আমি চার নম্বর পর্বে আটের ক এবং খ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করিয়েছি পাঁচ নম্বর পর্বে আটের গ ঘ উ এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করিয়েছি ছয় নম্বর পর্বে চ নং অঙ্ক সমাধান করিয়েছি আটের চ সমাধান করিয়েছি সাত নম্বর পর্বে নয়ের ক খ দশ আট নম্বর পর্বে নয়ের গ ঘ এবং নয় নম্বর পর্বে নয়ের উ নং অঙ্ক সমাধান করিয়েছি এরপর দশ নম্বর পর্বে দশ নম্বর পর্বে দশের ক খ এগারো নম্বর পর্বে দশের গ ঘ তারপরে বারো নম্বর পর্বে এগারোর ক খ তেরো নম্বর পর্বে এগারোর গ ঘ চোদ্দ নং পর্বে বারোর ক খ পনেরো নং পর্বে বারোর গ ঘ এই অঙ্কগুলা সমাধান করিয়েছি এরপর দেখো ষোলো নম্বর পর্বে বারোর উ নং সমাধান করিয়েছি সতেরো নং পর্বে তেরোর ক খ আঠারো নং পর্বে তেরোর গ ঘ উনিশ নং পর্বে তেরোর উ এবং স এবং বিশ নং পর্বে তেরোর স এই অঙ্কগুলো সমাধান করিয়েছি একুশ নং পর্বে হচ্ছে চোদ্দ নং বাইশ নং পর্বে হচ্ছে পনেরো নং ষোলো তেইশ নং পর্বে হচ্ছে ষোলো নং আলো তোমাদের সামনে মানে তেইশ নং পর্বে ষোলো নং অঙ্ক ষোলো নং অঙ্ক সমাধান করিয়েছি চব্বিশ নম্বর পর্বে উদাহরণের উদাহরণ উনিশ বিশ পঁচিশ নং পর্বে উদাহরণ একুশ ছাব্বিশ নং পর্বে উদাহরণ তেইশ সাতাশ নং পর্বে উদাহরণ চব্বিশ ছাব্বিশ আঠাশ নং পর্বে উদাহরণ পঁচিশ উনত্রিশ নং পর্বে উদাহরণ সাতাশ আঠাশ তিরিশ নং পর্বে উদাহরণ উনত্রিশ সমাধান করিয়েছি উদাহরণ উনত্রিশ কিন্তু সৃজনশীল দেখো যে ব্যাপারটা আমি তিরিশটা পর্বে তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছে এবং প্রতিটাই সমাধান করে দিয়েছি যাতে তোমাদের কোনো সমস্যা না থাকে এই তিরিশটা পর্ব যদি তুমি দেখো সেক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি যে এই চ্যাপ্টার থেকে যে অঙ্কই যেভাবেই আসুক সৃজনশীল তুমি পারবে আমি এর এরপরের যে পর্বগুলো করাবো এই চ্যাপ্টারে সেক্ষেত্রে বোর্ডে যে সৃজনশীলগুলো এসেছে বিগত বছরে সেই সৃজনশীলগুলো সমাধান করাবো আর এখন যদি মনে করো যে কারোর সমস্যা থাকে যে চোদ্দ নং অঙ্ক দরকার সেক্ষেত্রে চোদ্দ নং অঙ্ক আছে কিন্তু একুশ নাম্বার পর্বে তুমি একুশ নাম্বার পর্বে চলে যাও চলে গেলেই কিন্তু চোদ্দ নং অঙ্ক তুমি পেয়ে যাবে তো এই পর্বগুলোর কিন্তু তুমি নিচেই দেখো এই ভিডিওর নিচে যে লিখা আছে ডেস বলা হয় ওইটার বলা হয় ডেসক্রিপশন বক্স ওই বক্সে যাই দেখবে এই পর্বগুলোর লিঙ্ক আছে লিঙ্ক থেকে তুমি লিঙ্কে ক্লিক করলে কিন্তু সেই পর্বে চলে যাবে অথবা তুমি যে কাজ করতে পারো সেটা হলো আমাদের প্লে লিস্ট আছে প্লে লিস্টে প্রত্যেক এটা পর্ব পরপর সাজানো আছে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারো তো দেখো যদি কারোর মনে করো দশের খনং অঙ্ক দরকার হয় সেক্ষেত্রে মূল বইয়ের দশের খনং অঙ্ক করার জন্য তুমি দশ নাম্বার পর্বে চলে যাও 
যদি কারোর মনে করো যে সূত্র নিয়ে প্রয়োজন হয় এই চ্যাপ্টারে সেক্ষেত্রে তুমি প্রথম পর্ব দেখতে পারো কারোর যদি মনে করো যে ছাব্বিশ নম্বর অঙ্ক মানে ষোলো নম্বর অঙ্ক প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ষোলো নম্বর অঙ্ক কিন্তু তেইশ নম্বর পর্বে আছে তুমি তেইশ নম্বর পর্বে চলে যাও সেক্ষেত্রে তেইশ নম্বর পর্বে দেখো এই পর্বগুলো আমি যে ভিডিও করতেছি ভিডিওর নিচে যে ডেসক্রিপশন বক্সে আছে ওই বক্সে যে তুমি তেইশ নম্বর পর্বে ক্লিক করো সেক্ষেত্রে তুমি ষোলো নম্বর অঙ্কের ভিডিও পেয়ে যাবে মূল কথা এই পর্ব নিয়ে আলোচনা করার একটাই কারণ যাতে তুমি এই ভিডিওগুলো সহজেই খুঁজে পাও আর যাতে তুমি সহজে পড়াশোনা করতে পারো এই জন্য যে পর্ব প্রয়োজন মানে যে অঙ্ক প্রয়োজন উদাহরণের অঙ্ক প্রয়োজন হলে মনে করো উদাহরণ পঁচিশ নং প্রয়োজন সেক্ষেত্রে তুমি আঠাশ নম্বর পর্বে চলে যাও আঠাশ নম্বর পর্বে ক্লিক করলে তুমি উদাহরণ পঁচিশ নং পাবে এবং প্রতিটা অঙ্কই সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করেছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে তো আশা করি যে তোমাদের উপকারে আসবে তো আজকে এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব এর পরে আমার ডিসিশন আছে তোমরা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো আমি এর পরবর্তীতে তোমাদের কিছু কিছু অধ্যায় যেমন মনে করো যে বারো অধ্যায় মানে জ্যামিতি জ্যামিতির যে অধ্যায়গুলো আছে এই অধ্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে তবে তোমাদের যদি কোনো চাহিদা থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট করতে পারো যে কোন অধ্যায়গুলো আগে আমি করালে তোমাদের উপকারে লাগবে সেটা তোমরা কমেন্ট করে আমাদের জানাতে পারো তবে এখন পর্যন্ত প্রায় আমি কিন্তু তোমাদের উচ্চতর গণিতের একশো তিরিশ একশো চল্লিশটা ভিডিও আপলোড করেছে এখনও প্রতিনিয়ত ভিডিও করতেছি যদি তোমাদের অন্য অনুশীলনীগুলো দরকার হয় সেখান থেকে তুমি দেখে নিতে পারো তো আজকে এখানে শেষ করছি বাই বাই সবাইকে